Rapaziada, vamos lá então, hein? Tem vídeo novo do Madalena aqui pra nós assistir. Já tô aqui com a galera na live, nós vamos assistir junto. Espero que fique um react dos brabos, né? O Madalena sempre fica maneiro, os vídeos dele são bons, os reacts também geram muito resenha, porque eu tenho amizade com ele, fica maneiro. E é o seguinte, ele tá postando pouco vídeo, né, mano? Principalmente que ele passou por uma mudança aí. A galera que acompanha ele sabe, mas ele passou por uma mudança de cidade, de batalhão. E é sempre uma incerteza, né, mano? Porque é comando novo, batalhão novo, parceiros de serviço novo. Então você não sabe como é que vai ser essa rotina de serviço, a rotina de gravação. Mas pelo visto a gente tem notícias boas, né, mano? Eu vou abrir aqui já o vídeo pra vocês. Salve engano, esse vídeo já no batalhão novo dele. E eu tava em conversa lá com o Madalhão e falei assim, mano, vou reagir ao seu vídeo que saiu. E me passa aí uma parada pra eu avisar lá pra galera, lá, pra galera como é que tá a sua situação. Ele falou, mudei de batalhão e tal, não sabia como é que vai ser. Mas a gente teve uma notícia boa. Segundo o Madalhão, ele chegou lá, pintou uma oportunidade, que o nome dele foi indicado pra, pra, pra trabalhar na Força Tática. Aí parece que ele tá agora na companhia de Força Tática, lá no batalhão de Força Tática. Eu não sei como é que funciona lá na Polícia São Paulo nesse quesito, se é, é companhia ou se é batalhão. E o capitão, comandante lá da, do grupamento, indicou ele, porque gostava muito do serviço dele, que ele faz na internet e tudo mais. E aí ele tá na Rocam, aparentemente, né? Eu não sei como é que funciona, ele não me respondeu a tempo aqui de eu estar tá fazendo esse vídeo, mas eu acredito que a Força Tática tem as divisões, aí uma delas é a Rocam. E aí, inclusive, a gente já vê aqui, né? Postou uma foto lá com o braçal da Rocam e tudo mais. Segundo ele, o comandante do batalhão dele também falou que acompanha o serviço deles e gostou muito. Inclusive, pediram ele pra ajudar a levantar lá o serviço da Força Tática e tudo mais. Vai ser criado um Instagram, parece. Já tô passando esse spoilerzão aí pra vocês aí, essas notícias, pra ajudar também lá, beleza? Vou deixar o likezão no vídeo, e até me passar o Instagram achei aqui agora, aí é esse Instagram aqui, pelo visto ó, da Força Tática do 46º BPMI lá, da onde ele tá trabalhando, então é isso aí ó, o ADM é até o próprio Madalhano é o ADM vamos lá dar uma força lá também, seguir o Instagram deles, ajudar o trampo do Madalhano e da polícia lá também de São Paulo, é a fazer essa divulgação aí, aproximar a população, mas agora vamos pro vídeo pro nosso react, que é o que importa Fuga Insana, Hornet vs Rokan deitou pra dormir, apoio da Força Tática só vamos, spoiler como sempre né que o Madalhano adora um spoiler Abração. Madalhana e seus spoilers. Equipe de Rocan da segunda cia, apoio na Avenida 12 aí. Eu vou filmar eu também. Filmar. Eu tô filmando. Ó, oh, pelo visto o vídeo tá brabo, hein? Galera, eu sou o Madalhana e eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aí no meu canal, agora na minha nova unidade. NIA pedir. Então deixa o seu like aí. New York Police Department. Eu volto pra gente trocar uma ideia. Tem mais coisa boa vindo por aí. Ah, eu acho que o Madalena vai falar o que eu falei pra vocês aqui. <risos> São José dos Campos, São Paulo. Bom, pelo que ele me falou e eu entendi, foi isso aí mesmo. Ele vai, ele vai trabalhar lá, ele, na questão... Eu não, sei se, eu não sei se a Rokan faz parte da Força Tática lá, ou se ele tá tomando conta só do Insta. Eu acredito que, pelo que eu entendi, que ele me falou isso aí. Operação visando também o sucesso público. E era a operação de que? Eu não, eu não vi o que era? Ah. Viatura Pacas, né? Qual é a cidade que ele tá trabalhando? Falou no começo aqui, né? Deixa eu ver. São José dos Campos. Ah, pode crer. É o que? Interior? São José dos Campos? Quem conhece aí São Paulo? É porque em São Paulo, tudo que não é capital é interior pra vocês, né? É assim que funciona, né? Tudo que não é capital grande São Paulo é interior pra vocês, né? Pode crer. Durante a operação, o Copom informa uma Hornet preta envolvida em, dire... envolvida em direção perigosa e tráfico de drogas. Anotamos a placa e, de repente, brotou. A Rocan de São Paulo faz parte da Força Tática. Olha, já temos nossa explicação aí, segundo algumas pessoas do chat. É. Vai aonde, Bração? Olha o Bração, como é que já vai. Caralho! A Hornet estica, né, mano? Pegar uma Hornet em linha reta com essas viaturas da polícia aí, com essas... Acho que é... Eu não sei se eles estão na XRE ou na 660, é meio difícil, mano. E a Hornet é uma moto de aceleração, né, velho? Eu não entendo muito de moto, mas... A XT e tal já não é tanto, né? Ela é uma meio termo. Né? Mas nem tudo é potência, né? Não adianta de nada andar com uma Ferrari ou com uma, uma puta de uma moto potente aí. 
e não saber pilotar, né? Vamos ver para onde que o bração aí vai. Já pegou a contramão lá, ó. Essa porra dessa Hornet dele tá com. tá no diretão, né, mano? Ele tá fazendo um puta barulho, velho. Ih, ó o bração. Ih, o bração já assustou aí, ó. Na reta conhecemos a moto, na curva o piloto, Rômulo PJ. Anota essa frase aí, Pedrão. PJ Rômulo 2021. Na reta conhecemos a moto, na curva o piloto. Frases milionárias. Filosofou. Gostei. 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 Rômulo PJ, grande filósofo contemporâneo. <risos> Filosofia de Rocan. Gostei. A julgar pelo spoiler que recebemos no começo, eu diria que o menino vai fugir pra perto da família. Mas vamos ver se eu tô correto. Eu tô sentindo falta do Will Will aí. Cadê a sirene? Ah, agora, agora não é mais acompanhamento. Agora virou escolta policial, né? Tá com o pneu dianteiro vazio, pulou o canteiro e amassou a roda. Não consegue engatar a marcha, enfim. Se dizer... Ah, pode crer, é por isso que ele tá devagar então. Vai, põe a mão na cabeça, põe a mão na cabeça. Perdeu. Tá a perna aí, Jô. Perdeu, Jô. Qual que é o B.O.? Perdeu o bração. Cruza a perna. Mobilizamos ele por risco de uma nova fuga. Vai, vai, perigo vai, vai, de arrebatamento pela população. Vai, vai, pedimos apoio. Vai, vai. Vai, vai. Tá dando piloto faz tempo. Ó, afasta aí. Ele é começou. Ele é trabalhador. Preciso começou. Pode filmar. Eu tô filmando. Eu tô filmando todo mundo aí, ó. Tô filmando todo mundo. Vai. Vou cair de risco. Sai, sai, sai. Eu sou irmão dele, a moto tá no nome dele. É, cabine do 46, por favor. Ele é trabalhador, pô. Tá dando fuga de noite. Ele é trabalhador, pô. Tá só fugindo da polícia, dirigindo a contramão, botando a vida de várias pessoas em risco. Não tá nem aí pra dele, imagina das outras então, mas é trabalhador. Justifica. Olha, eu tenho carteira assinada aqui na empresa, então eu posso fugir da polícia, andar na contramão e tudo mais, que não vai acontecer nada comigo. Faz Justifica tempo. pra caralho. Ninguém tá agredindo ninguém, beleza? Fica aí, nós fica aqui e acabou, entendeu? Opa, cabine do 46, por favor, soldado madalhano. Deu fuga, pegamos, DP, acabou, certo? Tô fazendo meu trampo, ninguém tá agredindo ninguém, entendeu? Vocês ficam aí, nós ficamos aqui. Aí os, a população não tem noção do, do que, que eles estão fazendo, mano. Tipo, na, na verdade tem e não tem, né? Mas olha só, no começo era só uma galera do lado de lá. Agora já tem uma galera lá e uma, uma, uma outra galera aglomerando aqui. Ou seja, eles estão cercando os policiais, mano. Estão cercando os policiais, gritando, vindo pra cima. E aí, tipo, o que, que você espera de reação por parte de um policial que tá fazendo o trampo dele, sendo hostilizado, e as pessoas cercando ele, mano? Daqui a pouco a polícia começa a jogar spray de pimenta, Chega aí uma viatura dando tiro com bala de borracha ou elastômero aí, né? E aí o que que acontece? O cara pega, tá filmando, corta só a parte da polícia jogando spray, dando tiro de borracha e fala que a polícia é opressora e truculenta. Mas não mostra o contexto todo. Não mostra o contexto todo. Aí a gente pega um vídeo como esse e vê o contexto todo, né, mano? 4 e meia. Sai de perto da moto. Sai. Sai. Irmão, já era, ele tá detido aqui, acabou, entendeu? Ô, oh, sai da 
daqui, sai daqui, sai, 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 sai. Ah, tá vendo? Sai da calça! Já era, acabou, acabou, beleza? Deita aí, deita, deita. A única coisa, mano, se você for uma pessoa bem intencionada, tá ligado? Você é um cara bem intencionado, você não tá com dó do bandido, você tá ali só fiscalizando o trampo da polícia. Cara, a única coisa que você precisa fazer no seu papel como cidadão é acompanhar a situação e no máximo filmar, cara. Você não precisa chegar perto, você não precisa cercar a polícia, mano. Uma pessoa que tiver do lado de lá filmando tudo e tal, acabou, mano. Isso aqui não tem necessidade nenhuma, isso aqui é a população botando a vida dela mesmo em risco, tá ligado? Você vir pra cima, ficar batendo boca, mandando o policial fazer isso, fazer fazer aquilo, solta o cara, mano, não adianta, o cara tá detido, acabou, irmão. Pois eu agradeço todos os subs, galera. Fica aí. Vira aí, vira aí, do. vira aí, fica aí. A senhora trabalha do quê? Opa, equipe de local da segunda CIA, apoio na Avenida 12 aí. Isso. Ô, oh, TKS. Pinote do Mahornet aí, pegamos o maluco e o pessoal tá crescendo pra cima da equipe aqui. Aí, pô. Tranquilo. Isso. Tá vendo? Tá vendo como é que, ó... Cara, a, a reação do policial vai ser proporcional da população, mano. A população vai começar a se afastar e ele vai ficar de boa, mano. Firmeza. Isso aí, faz seu trampo aí. Isso aí, Joe. Só se afasta, deixa a parada rolar. A chave tá comigo, Bito. Isso aí, mano. Suave, suave. Já desescalonou agora, graças a Deus. Desescalonou, suave, mano. Graças a Deus. Corrência desescalonada. Você assustou com a polícia? <risos> é a mesma conversa de sempre. Eu se assustei, senhor. Eu se assustei, senhor. Ó, já tem viatura pelo QTH já ali. CKS, hein? Chegou aqui. CKS. Falou. Pra quê? Pra que você dá fuga? Fala pra mim. Você não é emocionado? Agora você fica aí deitado, Joe. É procedimento, entendeu? Vai ficar aí. Eu assustei. Aí sim, ó. Chamou o apoio e a viatura brota, mano. Você foi preso no que já? Não, primeira vez hoje? <risos> e aí, qual que é a situação dessa moto aí? Vocês veem como que uma atitude de pessoas igual aquelas ali não só colocam a vida delas mesmo em risco, mas como prejudicam toda a sociedade, tá ligado? Porque o que é que acontece? O policial tá numa situação como essa onde ele precisa de apoio. A gente poderia ter três viaturas patrulhando a rua porque uma situação como essa não precisaria de mais viaturas. Os dois policiais que estavam ali já conseguiriam resolver o problema, tá ligado? Mas por uma situação que a população coloca a vida dos policiais ali em risco, fazendo uma turba, né? Criando essa... esse tumulto e tudo mais. O que é que acontece, mano? Você acaba tendo que pegar e fazer o quê? Botar três viaturas, mano. Você tira três viaturas da rua e agora ainda chega mais uma viatura de moto ali, mais uma moto patrulha, pra justamente ter que atender, fazer a segurança de um local que não precisaria. Você não precisaria daquilo ali, mas a própria população infla uma situação como essa, mano. Então, tipo, é foda, velho. É muita inconsequência por parte das pessoas, velho. É o que eu falei, mano. Se a população chega ali do lado, não, senhor, ó, o que aconteceu? Ó, o cara deu o pinote e tal, tá preso aqui, suave. Não, beleza, senhor, não, não vamos tumultuar, não. Nós vamos ficar do lado de cá e só acompanhar, beleza? Cara, Brasil, mano. Sua, tá no seu nome? Uhum. Você é habilitado? Eu sou habilitado. Foi fazer graça? Não, eu assustei. Porque Assustou eu assustei. por quê? Eu assustei, ah. velho. Isso Deus, Deus, cara. Eu assustei, cara. Nossa senhora. Que fui, foi esse aí? Dois k chat. É o hype? Ô, oh, peraí. Ele o monitor tá bateu, sujo. Bateu.
Conduzido à delegacia, feito o boletim de desobediência, veículo apreendido e elaboradas as, as atuações. É isso, mano. Você se assustou? Seu susto, então, teve... tem consequências, mano. Respeita a ordem policial, preserva a segurança de todos. Exatamente. Vale tanto pro cara que fugiu, quanto pra população que tentou tumultuar, mano. Tá ligado? Versão com cenas do próximo vídeo no meu Instagram. Não, não vou pegar spoiler, não. Vou esperar sair. Madalhando safado. É isso aí, rapaziada. Dando spo... a, 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 madalhando, mar... madalhando marketing, né? Madalhando marqueteiro. Fazendo a galera ir pro Insta dele. Você viu o cara safo, né, mano? Corre lá no meu Instagram. Madalhando é mais feio que eu, mano. Isso aí eu posso falar com propriedade, mas pelo menos ele tem mais cabelo, né? Ô, mas vou te falar, viu? Se o Madalhano fosse careca, mano, se tendo cabelo ele já tem um testão desse tamanho, fala aí, rapaziada. Esse que é o bom, né, mano? Esse que é o bom de conhecer e ter intimidade, né, velho? <risos> Arroba Madalhano Oficial, vou deixar o link na descrição. Tamo junto, mano. Servição, servição próximo vídeo, falando em Instagram, muita gente fica me perguntando. Eu quero saber pra que você comprou esse computador se você não joga comigo. Comprou o computador, falou que ia jogar comigo, fazer live na Twitch, não, não fez porra nenhuma. Mandando, quando vai sair o próximo vídeo? Quando vai sair o próximo vídeo? Se você quer saber quando vai sair o próximo vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que você vai receber a notificação e não vai precisar é isso aí. ficar perguntando toda hora quando vai sair vídeo novo. Se você gostou da camiseta aí da T6, eu vou deixar o link na descrição. Cadeira Gamer também, Fortress. Marqueteiro. Link também tá na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Marqueteiro, tô falando. Mais novidades aí. Marqueteiro. Agora numa nova unidade em São José dos Campos. Caralho, Fortress. Patrocina um nós também. Eu nem tenho patrocínio, mano. Fica aparecendo aqui atrás. A patrocina nós também, hein, Fortress. Força Tática 46 <risos> BPMI. Também vou deixar o link aí na descrição. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E força e honra. É nóis. É nóis. Ó, oh, gostei, mano. É muito bom o soldado mais feio. Quem que ganha mais feio, mano? Quem ganha mais feio? Será que eu ganho, velho? Será? Ah, não sou tão feio assim, não, vai. Oh, mas enfim, gostei, mano. Essa pegada aí que o Madalena tá fazendo de conversar no final do vídeo, isso é bom pra caramba. Aproximar a galera, criar uma identidadezinha e tudo mais, isso é bem bacana mesmo. Ô, oh, agora papo reto, mano. O videozão ficou brabo. Muito bom mesmo. Deu pra conversar e comentar bastante coisa. Essa questão do apoio policial, rapaziada, não é um bagulho desnecessário. A segurança do policial é sempre em primeiro lugar. Apareceu uma turba ali, mano. Apareceu uma multidão alterando, o policial tem que pedir apoio, mano, tem que pedir apoio porque tem vídeos na internet, às vezes você vê, cara, de população vindo pra cima aí é policial apanhando, já vi policial ter arma roubada, tá ligado? Então não pode deixar isso acontecer, tem que pedir apoio, isso é necessário, aquela quantidade de viaturas são necessárias sim e aí é aquela coisa, terminou a prisão condução e as viaturas saem, tá ligado? Mas se a população alterou, é, tem, tem necessidade sempre, mano, não, não tem como aquilo ali não é uma coisa desnecessária não é tipo, ai ah, meu Deus, um monte de viatura pro cara só não existir isso, é necessário. Como eu falei, é uma coisa que a população causa sem precisar daquilo. Mas fazer o que, né, mano? Infelizmente. Tira viaturas do setor pra poder dar um apoio por causa de pessoas inconsequentes que tem uma ação como aquela dali, tá ligado? E eu ia falar mais um... Ah, tá. Uma parada importante, mano. Muita gente também tem perguntado pra mim, como eu tô postando bastante os meus vídeos no meu dia a dia, a mesma coisa que acontece ali com o Madalhana, a galera pergunta, pô, polícia, quando é que vai sair vídeo novo e tal e tudo mais? Rapaziada, vocês têm que entender o seguinte, é... Uma coisa é você ter um youtuber que cria conteúdos tipo ah, mano, eu vou criar conteúdo aqui que, sei lá, mano, de jogo, qualquer outra coisa. Você consegue fazer o conteúdo e postar todo dia. No nosso serviço policial não é assim, mano. Sai conteúdo quando tem. Às vezes você patrulha, não pinta nada de interessante, às vezes você tá patrulhando ali, sacou? Nem sempre sai com... tem coisa interessante pra postar pra vocês. Então vai ter vídeo novo quando tiver conteúdo novo, tá ligado? É assim que funciona. E pra você ficar sabendo disso, é só ativar o sininho, acompanhar o canal, as redes sociais aí, o Instagram. A gente sempre avisa por lá, tá ligado? Então isso é muito importante. Eu ainda posto vídeo todos os dias porque eu faço os reacts, né? Igual esse vídeo que você tá assistindo aqui. Então pode saber que sempre vai ter um react aqui no canal pra vocês, quase todo dia. Mas os meus vídeos em ação, os vídeos do Madalhano em ação, todo o canal policial que tem vídeo próprio, tá ligado? É assim que funciona, mano. Tem vídeo quando a gente rende alguma coisa no trampo, que seja interessante pra divulgar pra vocês, porque nem tudo é tão bacana assim de ser divulgado. E é isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A live não acabou, mas esse é o react de hoje, belezinha? A live não acabou, o vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, é nóis. Aquele abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo.